아, 안 돼. 이거 너무 많아. 이거 어쩌지? 이거 언제 만들어서 어디 영상 올리지? 이거 만들어서 달려서 어떻게 만들지? 아, 어쩌면 좋지? 응? 아, 그런 방법이 있었구나. 안녕하세요 부부버릭입니다 다들 아시다시피 레고 71741 닌자고 시티가든에는 19개의 미니피규어와 1개의 강아지 피규어가 들어있습니다 본편 리뷰에 앞서 오늘은 19개의 미니피규어와 숨겨진 히든 미니피규어 리뷰를 하려고 합니다 여기 피규어는 딱 두가지 종류가 있는데요 하나는 제가 아는 친구들이고요 다른 하나는 제가 모르는 녀석들입니다 저는 현재 닌자고 시즌 12를 보고 있는데 아직 1회차 시청 중이라 머릿속에서 지워진 애들이 있을 수도 있습니다만 TV 시리즈에서 단한 번도 못 봤던 아이들이 이 중에는 있습니다 이비 중에 아는 친구와 모르는 녀석들을 구분해서 언급을 할 텐데요 제가 모르는 아이들 중에서 아시는 정보가 있다면 댓글로 공유 부탁드리겠습니다 닌자고 시즌2에 나왔던 어린 로이드입니다 그린 닌자로 선택된 지 얼마 안 되었을 때의 모습이죠 지금 보시는 당당한 표정과 겁먹은 표정 두 가지 페이스가 있는데 이 시절 로이드의 모습을 가장 잘 표현해 주는 것 같아서 제일 마음에 듭니다. 그리고 이 시절 로이드의 눈은 검은색이어야 하는데 최근 로이드처럼 녹색으로 처리를 해줬군요. 닌자 복장도 당시 복장은 아닙니다만 이번 7741 닌자고 치티 가든에 들어있는 닌자 복장은 전부 용이 온몸을 휘감고 있는 디자인이 적용되었습니다. 아직 어린아이이기 때문에 다리는 고정식 짧은 다리를 사용했습니다. 팔만 너무 길어 보여서 약간 언밸레스 하긴 하지만 귀여운 꼬마 로이드였습니다. 닌자고 불의 마스터 카이입니다. 황금색 경각과 칼집을 착용하고 있습니다. 카이도 두 개의 표정을 가지고 있는데 단호한 표정과 쾌활한 표정이 그것입니다. 최근 닌자고에서 카이의 얼굴을 보면 상처와 주름이 늘어서 그런지 꽤 늙어 보인다는 느낌이 드는데 그 얼굴을 그대로 가지고 왔습니다. 저는 처음에 얼굴에 스크래치가 난 불량품인 줄 알았는데 원작에 충실한 것이었습니다. 복장은 늘 그래왔듯이 붉은색에 드래곤이 온몸을 휘감고 있는 디자인이며 액세서리로 카타나를 가지고 있습니다. 닌자고 얼음 마스터 잔도 카이처럼 황금색 경각과 칼집을 착용하고 있습니다. 개인적으로 잔의 경각과 칼집은 골드보다는 실버가 더 어울리지 않나 생각을 합니다. 잔의 얼굴은 단호한 표정 한 가지로 뒷모습은 그냥 로봇 뒤통수입니다. 이 얼굴 표정은 71738 잔의 타이탄 로봇 배틀과 똑같습니다. 얼음 마스터답게 하얀색 닌자 복장을 입고 있는데 도복이 흰색이라 온몸을 두르고 있는 황금색 드래곤이 더욱 도드라져 보입니다. 액세서리는 카타나를 가지고 있습니다. 첫 번째 히든 미니 피규어 제2의 닌자 복장입니다. 이유는 알수 없지만 제2의 닌자 복장이 닌자고 시티 가든 내에 숨겨져 있습니다. 아마도 제2가 급하게 갈아입고 니아와 데이트를 하러 간 것이 아닌가 추측이 됩니다. 제2의 복장은 빈 옷이기 때문에 가운데는 밝은 녹색 네온의 머리가 자리를 잡고 있습니다. 지금까지 나왔던 로이드, 카이, 잔, 제이의 복장은 다들 특징이 있어서 상의를 여미는 방식이 다릅니다. 제이는 좌우 한쪽씩 반대쪽으로 여미는 방식입니다. 번개 마스터 제이답게 특유의 파란색 컬러로 디자인되어 있으며 다른 닌자들과 마찬가지로 황금색 드래곤이 몸을 감싸고 있습니다. 닌자고 번개 마스터 제이입니다. 닌자 복장을 벗어던진 제이는 멋진 캐주얼 차림의 옷을 입고 있습니다. 하지만 역시 파란색에서 벗어나지는 않는군요. 니아와 만나기 위해 센스 있는 제이는 꽃을 준비했네요. 가슴에는 두 개의 배지가 있는데 그중 하나는 번개 배지입니다. 페이스는 행복한 얼굴과 좌절하는 모습 두 가지를 가지고 있으며 역시 71738 잔의 타이탄 로봇 전투에 들어있는 골든 제이의 얼굴과 동일합니다. 닌자고 전반부를 시청할 때는 왜 제이 미니 피규어 얼굴에 일이 주국개가 많은지 몰랐는데 시즌 8부터 바뀐 거였더라고요. 덕분에 지금은 인지 부주와 없이 잘 시청을 하고 있습니다. 캐주얼 복장으로 바뀌면서 하체는 아무런 프린팅이 없게 되었습니다. 이것은 지금부터 보실 니아도 마찬가지입니다. 닌자고 물의 마스터 니아입니다. 캐주얼 복장의 니아는 검은색 자켓에 보더 티셔츠를 입고 있습니다. 얼굴의 점이 매력적이죠. 
얼굴 표정은 반가워하는 표정과 차가운 표정 두 가지입니다. 아무런 프린팅이 없는 하늘색 하이를 입고 있는데 이것은 미아가 물의 마스터이기 때문에 선택한 색상인 것 같습니다. 미아 미니 피규어는 처음인데 캐주얼한 복장이 마음에 듭니다. 닌자고 땅의 마스터인 콜은 검은색 민소매와 무릎에 독특한 무늬가 있는 하이를 입고 있습니다. 단호한 표정과 온화한 표정의 투페이스이고 헤어스타일 질감이 특히 좋아 보입니다. 음악과 게임을 좋아하는 콜답게 민소매 티에는 붉은색 기타 프린팅이 있고 손에는 게임 패드를 들고 있습니다. 게임 패드 디테일에 깜놀했네요. 그나저나 제이는 니아가 있고 카이는 스카일라가 잔에게는 픽셀이 있는데 콜의 인생에는 언제 봄이 올까요? 이번엔 마사코입니다. 영문명으로는 미사코라고도 합니다. 그린 닌자 로이드의 엄마입니다. 종종 닌자들에게 도움과 조언을 해주기도 하며 온화한 얼굴과 웃는 얼굴의 두 가지 표정을 지니고 있습니다. 클러셰 박사는 유적 발굴만 하고 탐험은 안 하는 고고학자입니다. 얼굴에는 안대를 하고 있는데 실제로 애꾸는 아니고요. 멋으로 하고 다닙니다. 그래서 얼굴 반대쪽 표정은 안대를 눈 위로 올린 모습을 하고 있습니다. 로니는 떠돌이 무사라는 의미인데 이 뜻처럼 마치 용병처럼 돈에 따라 동료가 되기도 하고 적이 되기도 합니다. 개인적으로 닌자고 내에서 로닌과 같은 역할을 싫어하지는 않습니다. 얼굴 표정은 하나밖에 없지만 디테일이 좋습니다. 사사코는 70751 에어지즈 사원에 등장했을 때와는 달리 이번 버전은 새롭게 주황색 자켓과 녹색 스카프를 두르고 있으며 엄마의 이미지가 강한 코디를 하고 있습니다. 클러시 박사는 항상 유적지를 돌아다니는 사람답게 때가 잘 타지 않는 짙은 브라운 재킷을 입고 있고 찢어져서 기운 흔적도 보입니다. 액세서리로 고고학자답게 한쪽으로 매는 고고학자 가방을 메고 있습니다. 로니는 용병 이미지로 코디를 하고 있습니다. 방탄 조끼를 착용하고 있으며 가슴에 오렌지색 어깨 패널에는 작은 실버 스트레치가 나 있는데요. 이건 불량이 아니라 원래 있는 거라고 합니다. 닌자고 TV 시리즈 시즌 6에서 처음 등장하는 기술자는 7741 닌자고 시티 가든에 있는 미피 중에서 악당 역할을 맡고 있습니다. 그의 부하인 채채는 닌자고 역사 박물관에서 훔친 듯한 보석을 들고 있습니다. 기술자는 표정이 하나인데 부하인 채채는 아이 마스크를 한 얼굴과 하지 않은 얼굴 두 가지 표정을 가지고 있습니다. 기술자는 몸에 군데군데가 기계인 만큼 누런 기계 임플란트 디테일이 인상적입니다. 손에는 보기만 해도 무시무시한 기계톱이 달린 기관총을 들고 기분 나쁜 웃음을 짓고 있습니다. 채채는 헤어와 모자가 일체형이며 기술자와 같은 으슥한 곳에 몸을 숨기기 용이한 젓갈색 컬러의 의상을 입고 있습니다. 닌자고 시티가 큰 도시인 만큼 일반인 캐릭터 미니 피규어도 포함이 되어 있습니다. 그래서 여기서부터는 모르는 캐릭터들인데 혹시나 네임드인데 제가 모르고 있는 거라면 댓글로 정보 공유해주세요. 카이토는 마치 IT 회사에 다니는 회사원 같은 느낌입니다. 매일 야근을 해서 이발할 시간이 없기 때문에 질끈 머리를 묶었고 얼굴에는 수염이 더부룩하며 한 손에는 늘 핸드폰을 가지고 다니죠. 영업용 얼굴 표정과 평소 얼굴 표정 두 가지가 있습니다. 하이는 아이스크림 가게에서 일을 합니다. 시원한 하늘색 티셔츠에 깔끔한 흰색 유니폼을 입고 있으며 위생을 위해 파란색 모자를 쓰는 것도 잊지 않았습니다. 악세사리로는 아이스크림 스푼과 그 스푼으로 막 만든 듯한 아이스크림이 있습니다. 엘리는 프레체를 좋아하는 일반 여성인 것 같습니다. 별 특징은 없네요. 메이는 오른쪽 헤어 일부가 앞쪽으로 넘어오는 헤어스타일을 가지고 있는데 가라데 도복을 입고 있으며 놀라는 표정과 당당한 표정을 가지고 있습니다. 크리스티나는 그린 닌자 로이드의 팬으로 로이드의 얼굴이 그려진 티셔츠를 입고 있습니다. 이것과 똑같은 옷을 입고 있는 아이를 본 적이 있는데 레고 시티 60291 우리 집에 사는 아들 녀석입니다. 시대와 장르를 뛰어넘는 로이드의 팬이 있다니 로이드는 정말 대단한 듯 합니다. 티토는 음악의 이퀄라이저 같은 패턴이 그려진 티셔츠를 입고 있는 것으로 봐서 음악을 좋아하는 것 같지만 한 손에는 비디오 테이프가 들려있는데 왜 가지고 있는지 궁금합니다. 비니는 40416 아이스스케이트 링크에 있는 남자아이가 하고 있는 것과 동일한 것입니다. 어린아이이기 때문에 다리가 고정된 짧은 다리를 사용하고 있습니다. 스크프는 도대체 누군지 모르겠습니다. 아시는 분은 댓글로 알려주세요. 닌자고 시티 가든에는 첸의 국수 가게가 있는데 이 가게 간판은 첸 모양의 모형이 양손에 국수 그릇을 들고 있는 것입니다. 신기하게도 국수 그릇의 아랫부분이 
손에 쏙 들어가게 설계되어 있습니다. 그런데 이 간판 자체가 미니 피규어로 그냥 체내 미니 피규어가 들어있는 모양새입니다. 그리고 시즌3에서 자신을 희생하여 빌런을 물리친 잔을 기리며 세운 잔의 동상도 있습니다. 좀더 디테일하게 꾸미려면 몸통에 세 똥이 잔뜩 묻어있어야 되는데 이 동상은 아주 깨끗합니다. 마지막으로 마스터 후에 강아지 피규어가 있는데 애니메이션 상으로는 한 번도 등장하지 않았지만 강아지가 너무 귀여워서 그런 건 별로 상관이 없는 듯 합니다. 회색과 흰색의 조합인데 색의 경계면을 그라데이션 처리해서 자연스러운 효과를 만들었네요. 이상 77741 닌자고 시티 가든에 있는 미니 피규어 리뷰를 마치겠습니다. 지난번 언박싱 영상에서 보여드렸던 골든 마스터 후에 미니 피규어 감상하시면서 다음은 닌자고 시티 가든 본체 리뷰 찾아뵙겠습니다. 물론 그 전에 레고 소식과 뉴스 영상으로도 만나요. 그럼 여러분 안녕